Hello everyone, welcome to Rajas Classes. Number one, in this video, we discuss one important topic. Now, the RCC design lens, design philosophy, is about to talk about. That is all. Working process method, our introduction, we talk about. So, here, can I talk about the RCC core video? Put it. And the video, we want to talk about RCC cross section. Our normal classes, like, how do we put it? That is not only about the under balanced section, like, the over balanced section, like, the critically balanced section, like, how do we put it? So, in this video, we put it. And the video, put it. You guys will be good. And the video, can I link? Put it in the description. Put it. And the video, put it. You guys. Hello everyone, welcome to Raj's classes. First of all, उनके लार को ना रोम्बा थैंक पनी करूं। ये ना रीज़न अपडी ने पाती की ना, इधर जेडीओ एग्ज़ाम्स काकर ना कोर्स लांच पन्ना पे यार कटूं, इल्ला यूट्यूब ला वंदे कंटिन्यूस आ वीडियोस पोट अपे यार कटूं, उनके सपोर्ट अ मुरम्या करते हैं। अधूमट्टे इल्ला मैं फोन कॉल मोले बावो, व्हाट्सएप मोले अपडिंग रहा वो एक कोर्सल लांच पने रखा है। इधर मॉडल वन पाती है ना इल्ला प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स इन कवर पन्नो लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, अधूमटो लामा कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कवर पन्ना मारे वो एक कोर्सल ना लांच पने रखा है। coming exams. So, we will go to RCC design philosophy. If you look at RCC design, we will categorize two factors. One thing to know is that we have a load factor. Load factor. Okay, we have a load factor. We have a load factor. Load factor. Load factor. Okay. This is the factor of safety. These two safety factors are the design criteria. Okay, load factor and factor of safety. Okay, so load factor is what you think is in a RCC structure, a working load and a service load. If you design the service load, you can design the service load and you can design the load and increase the service load. For example, if you want to say that, say, a RCC structure, a simply supported structure. Okay, this is a simply supported structure. So, in the simply supported structure, if you apply the load, you can design the load 10 kN. But if you design the 10 kN, Okay, now what I'm going to do is I'm going to design 15 kN. Then I'm going to add a load increment. I'm going to add a multiplication factor and multiply. That is 10 into 1.5. That is 50% extra load. Correct? So, this is the load factor. If I'm going to add a load, I'm going to add a load. Why? That is the reason. That is the load of 10 kN. That is the service load of 10 kN. But I'm going to add a load of 15 kN. So, the design will be safe. Okay, that's why we look at the second thing, we play the material stress in the material stress. The material stress is the same as the material stress, we have the yield stress and ultimate stress. So, we have the design criteria for the particular stress. So, if you look at that, if the yield stress is the same as the same as the yield stress, we have the design. For example, if you look at the structure, the yield stress, Okay, sigma y, I'm saying that I'm saying that I'm saying that 120 MPa is in the same way. I'm saying that 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 I'm saying that. Okay, so this is nothing but your design stress. Okay, this is your design stress. So, now I'm saying that 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 I'm Okay, so in the end the value you can get from the design engineer report the issue, but on the design engineer room material can actual property at a comma or factor of safety could it be in the company penny as a lot of time to open which to ponder up for number 120 tanga money jail may not have a party done time on any secret in the structure. So I'll bring up a 40 mega Pascal design better than a lot of 120 mega Pascal working with stand man amodeo. So if a design on the number safe I don't upper end the factor number one the major a consider ponder one service load on the multiply panic row up to you know actual on the material so something on the company panic row. So if they marry one the design criteria of the record in the factor of base ponder than a lot number general on the moon method seven these are formulate for nature go only in a green party now. Working stress method. Working stress method. Okay. The second method is what we are going to talk about. We are going to talk about this. This is very very important. Limit state method. Limit state method. Okay. 
இந்த தேர்ட் மெத்தட் என்னென்னா அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் ஓகே ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லா அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஆல்ரெடி டிஎன்பிசிலையும் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா எப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெத்தடுக்கு என்ன மாதிரி சேஃப்டி ஃபேக்டர்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டபிள்யூஎஸ்எம் எடுத்துக்கிட்ட வரைக்கும் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சப்போஸ் நே லோடு வந்து ஃபேக்டர் பண்ணுறோம் லோடு ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஃபேக்டர் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எடுத்துக்கிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டரை எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஎஸ்எம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லோடை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஃபேக்டர்ட் பண்ண மாட்டோம் வேற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபேக்டர் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஓகே நேமிலே இருக்குது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதை வந்து கம்மி பண்ணி டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சேஃப்டி கிரைட்டீரியா ஃபார் திஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் வேறஸ் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லோடையும் நான் ஃபேக்டர் பண்ணுவேன் அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஃபேக்டர் பண்ணுவேன் ஓகே லோடை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி நான் டிசைன் பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் டிசைன் ரொம்ப சேஃப் ஆகிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் அல்டிமேட் லோடு மெத்தடில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லோடையும் நான் ஃபேக்டர் பண்ணுவேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நான் ஃபேக்டர் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மெத்தடில் இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடுங்கிறது அப்சல்யூட் மெத்தட் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டிசைன் பண்ணுறப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டிசைன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்சிசிக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் டெப்த் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் சரி ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சுவலான வேல்யூ வந்து இதில் டிசைன் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக டிசைன் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருந்தாலும் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இதில் கிடைக்கும் ஓவர் டிசைன் தான் இருக்கும் அதனால் நமக்கு நிறைய மெட்டீரியல் காஸ்ட்லாம் அதிகமாகும் அதனால் இந்த மெத்தட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அப்சல்யூட் ஆனாலும் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இந்த டபிள்யூஎஸ்எம் வந்து நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும் ஓகே அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு மெத்தட்லேருந்துமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எஸ்பெஷலி வந்து டபிள்யூஎஸ்எம் அண்ட் எல்எஸ்எம் இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாங்கிறத வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டபிள்யூஎஸ்எம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் வந்து என்ன மாதிரி வந்து கிரிட்டீரியாலாம் நம்ம கொண்டு வரும் என்ன மாதிரி அசம்ஷன்லாம் கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேசிக் அசம்ஷன் நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மெத்தடாலஜி என்னங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே இதெல்லாம் வந்து தேரி பேஸ்டாக கொஸ்டின்ஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்ஜெக்டிவில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக என்னென்னா லோட் இஸ் நாட் ஃபேக்டர்டு திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஒர்க்கிங் லோடை வந்து ஓகே ஒர்க்கிங் லோட் ஆர் சர்வீஸ் லோடு ஓகே இந்த லோடு அப்படின்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒர்க்கிங் லோட் ஆர் சர்வீஸ் லோடு ஓகே அந்த லோடை வந்து ஃபேக்டர் பண்ணவே போகிறதில்ல அந்த லோட ஆஸ் இட் இஸ் தான் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஃபேக்டர்டு ஓகே மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஃபேக்டர்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ என் நம்மளோட லிமிட்டிங் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே லிமிட்டிங் வேல்யூ வந்து நமக்கு சிக்மா ஒர்க்கிங்கோட ஓகே சிக்மா ஒர்க்கிங் கம்பேர் பண்ணுறப்ப லிமிட்டிங் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ லிமிட்டிங் வேல்யூட கம்மியாக இருந்தால் தான் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருந்தால் தான் இந்த டிசைன் வந்து சேஃப் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ லிமிட்டிங் வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்மா லிமிட்டிங் வேல்யூ எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுத்து மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆசிட்டிஸ் எடுத்து அதை லிமிட்டிங்காக வச்சுக்காம நான் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அதை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி போட்டு டிவைட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே தேர் ஃபோர் நமக்கு இண்டியூஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குல்ல அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்
ஓகே சிக்மா லிமிட்டாக இருக்கணும் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீலை பொறுத்த இது வந்து காங்கிரீட்டுக்கு ஓகே இப்போ ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் கரு எப்படி வரும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு லீனியராக போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அல்டிமேட் பாயிண்ட் அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட் லோடர் ஈல்டு பாயிண்ட் எல்லாமே வந்துடும் ஓகே ஸோ இது அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட் லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட் அண்ட் அல்டிமேட் பாயிண்ட் அண்ட் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்துடும் வேறஸ் நான் இந்த ரீஜியனுக்குலாம் போகவே மாட்டேன் பிளாஸ்டிக் ரீஜியனுக்குள்ளே போகவே மாட்டேன் இந்த எலாஸ்டிக்குள்ளேயே இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளேயே இது எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் மை லிமிட்டிங் வேல்யூ சிக்மா லிமிட்டிங் வேல்யூ என்ன இருக்கு அதுக்கு குள்ளேயே எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எலாஸ்டிக் ரீஜியனுக்குள்ளேயே வச்சு தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளேயே வச்சு தான் நம்ம அதை டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ சப்போஸ் ஏ சிக்மா ஒய்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா ஓகே என்னோட மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா ஒய்னு வச்சுட்டு தான் அப்போ லிமிட்டிங் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஒய் டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுத்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா டிவைட் பண்ணிடுறேன் ஓகே சிக்மா ஒய் டிவர் பை ஃபேக்டர் சேஃப்டி போட்டு டிவைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ அப்போ எப்போதுமே என்ன பண்ணுறேன் இருக்கிற வேல்யூ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணி சம் ஃபேக்டர் போட்டு டிவைட் பண்ணி நான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் பட் நான் எடுத்துக்கிற வேல்யூவே மேக்ஸிமம் வேல்யூவே என்ன எடுத்துக்கிறேன் எலாஸ்டிக் ரீஜியனுக்குள்ளேயே எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் ரீஜியனை வந்து நான் கன்சிடர் பண்ணவே மாட்டேன் இந்த பிளாஸ்டிக் ரீஜியன் இருக்குல்ல இந்த ரீஜியனை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே மாட்டோம் இந்த ரீஜியனை மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த ரீஜனுக்குள்ளேயே டிசைன் பண்ணுறோம் எலாஸ்டிக் ரீஜியனுக்குள்ளேயே டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் த தேர்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் த லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டேக்கன் இன் எலாஸ்டிக் ரீஜியன் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப் எப்போதுமே லீனியராக அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் லீனியர் as linear okay stress strain relationship namak nallave theriyum concrete ta porthu varaikkum okay concrete ta porthu varaikkum ipo sigma versus epsilon potanave non linear nu vechikrom okay ipdi irukiratha na enna panuvena i will just consider this as a linear curve or linear curve ah da na straight line ah da vechipen okay so in the limiting value varaikkum sigma limiting varaikkum na enna pandra linear ah assume panni indha curve vandu vittruven ஓகே ஸோ லீனியராக அசியூம் பண்ணி தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் இன் அ லீனியர் வே ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அசம்ஷனில் தான் இதை கொண்டு போகிறேன் ஓகே ஸோ காங்கிரீட்டோட நான் லீனியாரிட்டி அப்படிங்கிறதே நான் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு அதை லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டியாக வச்சுக்கிட்டு தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இந்த ஸ்ட்ரெயினும் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் அண்ட் லீனியர்லி ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு தெரியும் இது நியூட்ரல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு அப்போது இங்கே டென்சைல் ஜோன் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஜோன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா த என்டையர் டென்சைல் லோடை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே டென்சைல் லோடை பொறுத்த வரைக்கும் டேக்கன் ஒன்லி பை ஸ்டீல் ஒன்லி பை ஸ்டீல் ஸ்டீல் தான் வந்து ஃபுல் டென்சைலோடு எடுக்குது அப்படிங்கிறது அனதர் இம்பார்ட்டன் அசம்ஷன் இதில் கொஸ்டின் எப்படி அப்ஜெக்டிவில் கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஒன்று சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு அசம்ஷனை உள்ளே கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாமே முக்கியம் இந்த டிசைன் ஃபிலாசபிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மெத்தடில் டிசைன் பண்ணுறோங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் இப்போ இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இப்போ சமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னது லோட் இஸ் நாட் ஃபேக்டர்ட் லோட் இஸ் நாட் ஃபேக்டர்ட் லோடை பற்றி நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண
டென்சைல் லோட பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி ஸ்டீல் இஸ் இன்வால்வ் ஸ்டீல் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்குது ஓகே கான்கிரீட் வந்து என்ன தான் டென்சைல் லோட வந்து எடுக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலுமே அது கொஞ்சம் லோட எடுக்க தான் போகுது பட் ஸ்டில் நம்மளோட அசம்ஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா த டென்சைல் லோட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டேக்கன் பை ஒன்லி ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ நான் லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் சொன்னேன்ல அந்த லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி ஐஎஸ் கோட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மாதிரி டேபிளை வந்து நம்ம எடுத்து அதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கோட்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஓகே நமக்கு தெரியும் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஓகே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு டேபிள் மெயினாக ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இன்னொன்று வந்து டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிள்லேருந்து தான் நம்ம மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுக்க போகிறோம் இந்த டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து கான்கிரீட்டுக்கான ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் வேர் எஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது ஸ்டீலுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஐஎஸ் கோட்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் கான்கிரீட்டுக்கான லிமிட்டிங் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த கான்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா சிபிசி ஓகே சிக்மா சிபிசி அப்படிங்கிறது என்னன்னா கான்கிரீட் பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் ஓகே அப்போ காங்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் ஆகிறப்ப அதோட கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு மாதிரியும் டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் ஆகிறப்ப அதோட கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் ஓகே கம்ப்ரஷன் சிசின்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து டைரக்ட்னால் உருவாகிறது இது பெண்டிங்னால் உருவாகிறது ஓகே ஸோ டைரக்டாக ஒரு காம்ப்ரீ காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறேன் அதே நேரத்தில் வந்து காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரில் பெண்டு பண்ணுறப்ப ஒரு கம்ப்ரஷன் வரப்போகுது ரெண்டு ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இப்போ இந்த காங்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே நான் இங்கே சிக்மா சிபிசி எடுத்துக்கிறேன் இங்கே சிக்மா சிசி எடுத்துக்கிறேன் இந்த சினா என்னது கான்கிரீட் இந்த பிசினா என்னது பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் இந்த சிசிங்கிறது என்னது கான்கிரீட் டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் சப்போஸ் இங்கே கான்கிரீட் மிக்ஸை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் எம் டென் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுங்க எம் டென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு காங்கிரீட்டுக்கு பெண்டிங்கில் வந்து த்ரீ மெகா பாஸ்கல் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு லிமிட்டிங் வேல்யூ வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ டென் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் கம்ப்ரஷன் பட் அந்த டென் இருந்தாலுமே மேக்ஸிமம் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறது டிசைனுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி பார்த்தா வி கேன் சே ஒன் தேர்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து த்ரீ தான் வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம் ஃபிஃப்டின் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே நான் ஃபைவ் தான் இதால் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எடுத்துப்பேன் ஓகே சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னா இதால் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் மெகா பாஸ்கல் தான் அதெல்லாம் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம் ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்படின்னா அதால் சிக்ஸ்டீன் மெகா பாஸ்கல் தான் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணி எடுக்கிறோம் ஒன் தேர்டாக எடுக்கிறோம் ஸோ ஸோ நம்ம என்ன ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுக்குறோம் த்ரீங்கிற ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுக்குறோம் பட் இது மேண்டேட்ரியாக இதுக்கு தான் ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம இந்த டேபிளை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்க சிக்மா சிபிசி வேல்யூ மட்டும் எடுக்க போகிறோம் வேறஸ் டைரக்ட் கம்ப்ரஷனை பற்றி நம்ம கவலைப்பட போகிறது இல்லை டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் டென்னுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ டைரக்ட் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்போ அதோட அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்னும் என்ன ஆகுது டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி எடுக்கணும் ஓகே வேறஸ் பெண்டிங் கம்ப்ரஷனை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டிங் கம்ப்ரஷனில் எம் டென்னாக இருந்தாலும் டென்னை வச்சு டிசைன் பண்ணாதீங்க த்ரீயை வச்சு டிசைன் பண்ணுங்கள் எம் ஃபிஃப்டீனாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டீனை வச்சு டிசைன் பண்ணாதீங்க ஃபைவை வச்சு டிசைன் பண்ணுங்கள் ஆல்வேஸ் இஃப் யூஸ் அண்ட் ஃபேக்டர் சேஃப்டி இது எல்லாமே வந்து டேபிளேட் பண்ணியிருக்காங்க டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் இதே மாதிரி சப்போஸ் ஸ்டீலை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவை தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நல்லா தெர
FY. That is yield la vandu 55 percentage yerthukraen. So in the value, in the limiting value, in the standard la kurtur kanga. But idha base pani question ke ka chance rukhe. Idha la niye kono static data vaan yaabo achche kamendi rukde. Yena RCC ya potori ke mumbai. Puri mena la vandu question ke pangae. Adha la mumbai. Enna mari question theoretical ke thala seri or static data ke thala seri. Lemme mari empirical relation ke thala seri. Namma keeda theriyeno. So adha la idha la kono niye yaabo achche da agono. RCC ya potori ke design criteria nare inval ayer kadal nare pera the padi kamai paid vinge. But RCC le nare ya questions vandu the TNPC exam arka to TRB exam arka. तो इल्ला एग्जाम्स लिए में अंदर नरिया क्वेश्चंस केक करांगे, सो अदर नाले इधर लानिंगे तरोवार अंदर करते नल्ले दे, सो नम्बर आठ तरह पातिंगे अब डी ना, नम्बर इधर मेरी अंदर स्ट्रेसस लाम पढ़ची मुड़चे द कपरो, इधर कपरो अंदर अंदर आर सी सींग करते नम्बर नल्ला दे तरीकों स्ट इन जनरल ना वंदे वो रीइन्फोर्समेंट करता अभी ना ओके विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सेस इधर वंदे न्यूट्रल एक्सेस नो चीटे ना इन द न्यूट्रल एक्सेस अब बोलते ओके वो रेटेंशन जोन आओ और कंप्रेशन जोन आओ ना बाय ना पटो पिरी करो ओके सो इप्पे ये ना आओ अपनी बात करना इन द कंप्रेशन Okay, so extreme fiber is the maximum stress. Okay, whereas in this stress is zero. Neutral axis is zero. If you look at the actual value, we will know that the steel is the tension. So, the effective depth is the concrete. We will know that we will know that we will know that. So, now we will see the stress distribution. So, if you look at the stress distribution, there is a small contradiction. What do you think? For instance, suppose say, इनके नमक नल्ला भी तेरी हो, three megapascal अपनी नगर था ना low grade concrete ऐड तक डाल में सही, हम ten ऐड तक डाल में three megapascal था तो डर allowable और design value आ इरकनो अपनी नगर थे, okay? Whereas इनके पाते के ना steel ऐड तक इतना अपनी ना, नमक तेरी हो one thirty ना low grade steel ऐड तक डाल में one thirty to one forty megapascal वाले क्यों इरको, इनके ना दे three megapascal, so ये पन ऐने के वंदे zero वाला cross आया हुनो, अपनी प so, ini adalah ini length adik amar ke, ini adalah length untuk kamyar ke. So, single diagram la represent pada tu, abang kita untuk rumah rumah custom mana urus bishio. Ia, so, ini pada kali ada naik na pandra. I'm going to introduce modular ratio. This is very 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 important. Modular ratio untuk, nama ini kali ada introduce pandro, so that we can represent the stresses in a single diagram. Okay, the modular modular ratio abang kita ini nan pati na. Yam is nothing but, okay, EC ES by EC. Okay, that is Young's modulus of steel divided by Young's modulus of concrete. इधर तक करो. Okay, इन द मॉडलर रेशियो अच्छी था ना मैं ना पन्द्रो. इन द एरिया इन द लेंथ तो उन्हें ना मैं कमी पन्द्रो. अपनी पाता. For example, इन गेड़ का में इंडिया तो बंदे ये ना अर्क द एक्चुअल 130 to 140 इरं दालो. ना ये ना पन्द्रा ना इन द स्टील और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ना ये ना पन्द्र मॉडलर रेशियो वाची ना मैं ना पनीर रहा है डिवाइड पनीर रहा है आधे मेरे डिवाइड पन्दर तो नाला ही पहन ना आगो अपने इन पातिंग ना इप्पो आईएस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड कोड पड़ी पातिंग है अभी ना इन द मॉडलर रेशियो वंदे टू एटी डिवाइडेड बाय ओके टू एटी थ्री टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी इन � ओके इन द मॉडलर्स रिलेशन अपर तो वाले क्यों मान रेशियो अपर तो वाले क्यों ओके इन द 280 डिवाइड बाय थ्री टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी इन रिलेशन यूज़ पनी द मॉडलर रेशियो कैलकुलेट पन रो अपनी पाकर अपो सपोज़ स्ट्रक्चर इप्परी रख के अभी ना ओके हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर इप्परी रख के अभी ना इधर वाले टेंशन ज ओके ये तो वंदे कंप्रेसिव जोन स्टार्ट आ गए थे। नमक नला तेरी में पो इन द कंप्रेसिव जोन पर तो वाले क्यों पातिंग है अभी ना से वी हैव थ्री मेगा पास्कल इंगे रखो इंगे ना इन्ना पन वरना आई विल जस्ट टेक ये वैल्यू व्हिच इज नथिंग बट अंदर लिमिटिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय ना इन्ना पन रहा मॉडल रेशियो पोटे डिवाइड पन र मॉलर रेशियो पर इन्ना पन रहा है डिवाइड पन नहीं रहा है डिवाइड पन इट पाता अभी ना नमक आट आटोमेटिक आई ना वो न्यूट्रल एक्सिस वरिया इधर पौर मारी वरो ओके ये ना इंदर लेंथ इन्ना आयडो कमी आयडो यार कन्वे लेंथ तेवलो आने चाहिए अधिक मार आने चाहिए इधर 130, 140 ये three दार नहीं चाहिए, तो आधा जाइन मंडर तो बंदे, नमक कष्टों ये ना तो न्यूट्रल एक्सिस वही आप हो आधे, अदर शेपे मारे दो, suppose उन लोग के सिमेट्रिसिटी या मेंटेन मानना हो अभी, ना नमक ये ना पन्नो, मार्लर रेशियो वाला ड स्ट्रेस से वंदना में अपने डिस्ट्रीब्यूट पानी काम चाहो अपने घर तेरे आधे में स्ट्रेन ही इम्पार्टिंग है ना 
சப்போஸ் ஒரு ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் டெப்த்தில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இப்போது எனக்கு ஸ்ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரெயின் எப்சிலான் காங்கிரீட் இங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரெயின் எப்சிலான் ஸ்டீல் இந்த எப்சிலான் காங்கிரீட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சிக்மா சி பிசி ஓகே டிவைடட் பை யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே வந்து சிக்மா ஸ்டீல் டிவைடட் பை ஓகே யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ ஸ்ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆசிட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சிக்மா எஸ்டிங்கிறது வந்து நம்ம அந்த டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து நம்ம கால்குலேட் சிக்மா சிபிசிங்கிறது வந்து டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் பட் இங்கே எடுக்கிறப்ப காங்கிரீட்டோட யங் ஸ்மாலஸை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இங்கே எடுக்கிறப்ப ஸ்டீலோட யங் ஸ்மாலஸை வந்து டிவைட் டிவைட் பண்ணணும் என்ன ரீசன்ங்கிறது நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்டீல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டேக்கிங் த டென்சைல் லோடு ஓகே வேறஸ் காங்கிரீட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் தான் மேக்ஸிமம் லோடை எடுக்கும் அதனால் இங்கே காங்கிரீட்டை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வாட் ஐம் கெட்டிங் இஸ் ஐம் கெட்டிங் த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் சம் வேர் ஹியர் ஓகே நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து சம் வேர் ஹியர் ஐம் கெட்டிங் ஓகே ஸோ இது தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னது ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டபிள்யூஎஸ்எம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் செஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சம்மரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன் லோட் இஸ் நாட் ஃபேக்டர்டு செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஃபேக்டர்டுன்னு சொன்னேன் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னால் எலாஸ்டிக் ரீஜியனுக்குள்ளே தான் நம்ம அந்த டிசைன் கிரிட்டீரியாவை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன் எலாஸ்டிக் கிரிட்டீரியாக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த நான் லீனியர்கிட்ட விட்டுட்டு லீனியர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னேன் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன்னா ஸ்டீல் தான் வந்து என்டையர் டென்சை லோடையும் எடுக்க போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் வந்து சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணுறப்போ ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் காங்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே காங்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட லிமிட்டிங் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஓகே இந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஒய் டிவர் பை சம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுத்து கொண்டு வரும் ஓகே ஸோ இதை மாதிரி கொடுத்து கொண்டு வரப்போ ஆப்வியஸ்லி இதை மாதிரி வந்து நான் அதோட லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரெஸ் டிவர் பை என்ன பண்ணுறேன் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி போட்டு கொண்டு வரப்போ இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இது நான் டேபிளில் போய் பார்த்தேன்னா த்ரீ மெகா பாஸ்கல் ஃபைவ் மெகா பாஸ்கல் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே வேறஸ் இது வந்து காங்கிரீட்டுக்கு இதே ஸ்டீலுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவே வந்து நிறையா இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி டூ டூ ஃபார்ட்டி மெகா பாஸ்கல் வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா ஓகே இதையும் நான் லீனியராக வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஓவர் லேப் பண்ணுறப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது மேட்ச் ஆகலை ஸோ மாடல் ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணி நான் ஓவர் லேப் பண்ணுறேன் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் டபிள்யூஎஸ்எம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்எம் ஓகே ஈவன் யுஎல்எம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் மெத்தடாலஜி கொடுக்குறேன் இது எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லைக் கொடுத்துருங்க அண்ட் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் subscribe பண்ணிடுங்க so that and bell icon press பண்ணிடுங்க so that you can get the notification whenever i release the video anyway keep on preparing all the best my dear friends